Hoy chicos, hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado y algo que va a venir en la actualización mañana. Eh, mañana va a venir la nueva furgoneta de Fortnite que estaréis viendo en pantalla, que es esta. Y esta foto la ha sacado yo en internet, pero eh, Fortnite se puede meter en problemas porque eh, es lo mismo que hay en APES y si lo implementan directamente directamente APES podría a lo mejor destruir a Fortnite por completo es que esto es un problema serio porque Alguno dirá, este se está inventando o algo, pero eh, esto se lleva diciendo desde el principio de la temporada. Eh, Fortnite eh, iba a implementarlas y esto le acaba pasado al final, ¿no? Que la furgoneta de reinicio llega a la actualización versión 8.30 que sería mañana y a mí Fortnite me gusta y no entiendo por qué tienen que hacer cambios en la dinámica de jugabilidad y todo eso por ejemplo lo de 50 vidas de un de judo nadie se quejaba como yo y a mí me gusta Fortnite y lo juego y me divierto con ello pero eh, esto es lo que podría destruirle a nivel de jugabilidad y a nivel legal porque lo de los marcadores también viene de apes lo de cuando el señor no se pone tantos minutos en vez de poner metros, pone minutos para que no haya problemas. Esto eh, viene de APES. A ellos se les sugirió la idea que cuando te matan, poner furgonetas o sitios donde te resucitan. Esto eh, cambiaría un montón la forma de jugar de los demás porque irían directamente a por el que has rematado o que te han rematado y a por, por tu compañero para que no te reviva imagínate, se te escapa el compañero y de repente resucita al otro te jode a ti y a los demás eso es lo que no me gusta de la furgoneta esta porque quita jugabilidad en dúo y en escuadrón y imagínate es que tendrá un límite o algo de resucitar pero ya lo veremos en el parche y Fortnite se podría meter en problemas muy serios directamente como estoy diciendo eh o sea, es que para mí esto es innecesario que se meta en el juego Directamente innecesario Pueden meter eh, otro tipo de arma Un objeto nuevo Pero esto le quita la diversión al juego Y a la hora de matar Porque dice, ostras, se ha escapado Le va a resucitar tal Y también para los camperos va a ser esto muy bueno porque los camperos te van, a, eh, van a estar campeando la furgoneta esta para que te maten. Entonces, eh, doble problema. Eh, el que te busca va a matarte y a los camperos que van a campear las furgonetas estas. Dice, a la de una furgoneta, vamos a quedarnos, por ejemplo, enseñadas aquí, la, eh, el este, por ejemplo, aquí. Pero, por ejemplo, eh, ¿a dónde estoy aumentando, eh? Ahí, ¿dónde estoy aumentando?
pasando, ¿eh? Ya verás, ya verás. Por ejemplo, decide quedarse en la esquinita esta. En la esquinita de aquí al lado. Y dice, ostras, viene uno a resucitar. Entonces vamos a matarle y con un francazo o algo. Es lo que nos mola. De eso. Es que quita la jubilidad al juego y a la forma de jugar. Realmente y a mí me fastidiaría y le quitaría la diversión a lo de Solo vs 2 y lo de Solo vs Squad y yo no lo haría, ¿eh? A nivel jugabilidad y que sí que es muy bueno pues si se pierde tu compañero en la tormenta o le rematan de forma injusta, eh, pero... Eh, yo no lo haría Sinceramente esto es un problema Con Apex Que tienen rivalidad Y todo eso Se pueden inventar ellos una forma brutal de jugar Porque ha destruido mucho A otros juegos Y No sé Diferentes formas de editar eh, Nuevos armas Chat, para que la gente juegue No sé Pero Se está destruyendo un poquito a poco Y esto Destruirá ¿eh? A Fortnite De los dos sentidos Juego y legal Ahí lo dejo y eh... Ahí se hace caso a la comunidad Y no quiere que esto se meta, sinceramente yo soy el único que lo dice Que no se meta y otros Youtubers de... Que sé que es muy bonito que te resucite el compañero Pero esto destruirá todo lo que han construido durante año y medio Y casi dos años Entonces yo no lo haría Así que chicos, nos vemos Adiós